Då var vi tillbaks. Sportfiskegenten. Uh, och uh, episod 2. Vi har bestämt oss. Uh, han vann. Stein. Pås och sax. Vi drar. Vi provar ett nytt ställe. Uh, här ligger jättemycket båtar. Så att, ja, vi, vi provar. Vi har ingenting att förlora direkt. Nej. Det är, det är ju en chansning. Men är ju inte, ja, vi, vi måste ju. Alltså, vi jag... lever alltid om det. Ja, ja. Yeah. Det är klart. Yeah. Vi, vi, jag tycker vi ska chansa för det känns som det här är för hård konkurrens om fisken här inne nu. Det är så många här. Yeah. Och då, då blir det bättre att försöka hitta något, något, något eget. Liksom. Yeah. Vi chansar helt enkelt. Saken är klar. Ja, så jag hoppas det lyckas. Men det återstår sig. Mina damer och herrar, varmt välkomna ska ni vara till episod nummer två, andra halvan av dag ett, som för tillfället leds av utmanarlaget Team Westin. Nu ska vi dra igång efter lunchrapportering. Vi ligger fyra, eller hur? Yes. Så att... Eh, nu är det vi... som ja. gäller. Det verkar som det är lite liknande beten, bland annat som ledande lag Vestin fiskar med. Så att, de har kört mycket crank också verkar det som har fått bra på det, så att de håller ett högt snitt runt kilot. Så att, men vi fortsätter. Ja. Kasta veva, kasta veva. De finns här så det är bara nöta. Yes. Planen är att höja snittet utan snack. Ja, vi kommer att nöta på här inne. Ja, vi nöter på där vi har varit hela tiden. Det... Vi har ju varit i kontakt med större fisk än vad vi rapporterade in så att eh, kan vi bara få upp några av dem då, då är vi med och slåss under Westin i alla fall. Ja. Så det, det får väl vara målet. Får, får man två kilo fiskar så är man ju kapten också. <laughs> Ingenting är omöjligt. Nej. Ingenting är omöjligt. Nej men vi, vi ska ut här igen där vi har legat och Nöta på och ta höja. dem lite större. Höja, höja, höja. höja, höja. Eh, vi ligger kvar på samma fläck som vi gjorde eh, innan lunchrapporteringen. Vi kommer nöta av den här platsen ganska grundligt innan vi flyttar på oss. För att enligt rapporterna så har det inte kommit upp så mycket stor fisk i det här området där vi fiskar. Nej, vi ligger på en tredje plats men vi har börjat mm. få lite bättre fiskar så vi, vi satsar på det här nu ja. och eh, ligger här och nöter och hoppas kunna få den en och annan ännu större fisk. Ja. Det var en plan. That's the plan. Vi kör. Vi är framme på en ny plats. Vi känner oss eh, tagga. Vi måste ju liksom stäbba upp. Vi har ju, ligger ju absolut sist efter avsnitt ett. Jag har haft bedrövligt fisk, man ska, eller fått många fisk men smått inga. Jag håller på att tackla upp lite, jag tacklar lige upp lite uh, vanliga skallar. Jag kör här har vi Bass Orange och Headlight. Och sen har jag faktiskt tagit nya Curl Teaserna också. I de tjejse mutten och bling 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 bling. Nu, uh, nu ska de upp. Så är det. Nu kör vi. Utgångspunkten för butikerna är att försöka slå Team Westin med sina 4230 gram. Team Giganten som ligger tvåa har för tillfället även största fisk och viljan att fånga fler och större abborrar börjar märkas av i båtarna. Nu är vi tillbaka efter lunchen, dag ett. Och... Eh... Jörgen och jag har krävat oss ut till samma ställe vi ligger på. Vi har gräsbälte framför oss, men det är en kil in där det inte är gräs. 
in i den kilen vi lyckas hitta de här större individerna utanför är de mycket små. Så solen skiner, vi ligger i ledning. Härliga känslor. Jörgen har precis stått här och sagt att giganten inte har någon koll men det är för att de är skåningar. Eller hur? <laughs> du snackar ditt skit. <laughs> Jag vet inte om det hörs men Jörgen står här och morrar. Och reser ragg. Det är en typ i sån jävla örebroar alltså, som du som har gnällolja i blodet. <laughs> jävla gnissel och gnäll. Fan vad det Det blåser. Här inne känns ju så lite som. Ja men det är jäddor. Ja, vi ska inte ha jäddor. Idag. Nej. Ja, det är ändå två meter djur. Det blir klara här och lite. Ja. Det blir inte så lång förflyttning. Vi fastnar för ett litet ställe här. En liten djurpåla. Fyra meter djupt. Och så fiskar vi upp mot en katt här. Som är typ en meter bra. Men sen blir det en längre förflyttning. Det lovar jag. Men det är ju värt ett försök. Vi har bara fiskat grundar hela tiden ju. Så att nu, nu jäklar gatan. Ja, vi drar. Ja, vi kör vidare till det andra stället vi tittar på. Alltså vi har press på det så vi ligger i detta. Delad. Delad i detta. Jag tror att eh, vi drog några ut härifrån. Och det, det är lite blandade resultat liksom. Men eh, jag tror att fisken står kvar här inne. Det gör den. Det gör den. Vi måste bara invänta en huggperiod helt enkelt. De hovar precis ändå eh. vid oss. Ja. Så att helt klart står han kvar. Det är hett. Variation av beten och, och eh, flyttas lite nu och då så kommer vi hitta fisken. Ja. Så är det. Utrustningen den har ni. Att invänta en huggperiod och inte göra några större förflyttningar det kan gå åt båda hållen. Ja, du är här igen i alla fall. Ja, ny serie, Abborfemman, med en ny följeslagare. Ja. Och eh, vårt mål är ju att spöra skiten nu de andra. Självklart, det är, det är enda tänkbara. Det är klart att vi är här för att slå alla. Det är vår målsättning. Ja, vinnarskallen kommer vi fram i det här läget. Ja, vi har hunnit med två dagars rekfiske. Och... Vi, vi, är tvungna, vi är tvungna till det på grund av att... Vi har ju ett helt annat fiske upp hos oss. Ja, ingen av oss har fiskat här överhuvudtaget. Ja, det är också. Det är också. Så, men vi, vi känner väl ändå att vi har fått en del koll efter de här två dagarna. Ja, och sen har vi fått en del tips och lite hjälp här. Och... Det är ju betydligt grundare fisken vad vi är vana vid. Så är det ju. Och det är klart att det blir lite annorlunda i hur man hanterar det. Men... Ja, det reket har gått okej, okay, så ja, vi ska kunna vara med, absolut. Jamen. I eh, våra tre butiker så har vi mängder med abborrprylar från alla tänkbara märken. Ja, så, även webbshop. Och även på webben självklart, eh, ja, alla är självklart välkomna både till... Eh, våra butiker runt om i Värmland eller på böjdasbön.se Men ja, grejer har vi där. Så att vi kommer att ha koll på prylarna vi ska använda här under de här tre dagarna. Det känner vi oss nog ganska trygga med. Ja, absolut. Så hjärtligt välkomna till Värmland. Do you remember when we used to sit? In the governmental yard of Trench Town, all by observing the hypocrites as they would mingle with the people we meet. Oh, it's on. No woman, no cry. Do 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 do. No woman, no cry. No perch, and I'll oh. cry. Oh, fan! Draw a storing now. Yeah, let's go. There. Den är ingen torrväkt och så. Nej, den släppte också. Det var bra. Slapp vi den. Ja, det var ingen stor. Jörkar du? Mm. 
Det funkade innan lunch. Det borde funka efter lunch också. Jävligt lättkastade de här små goblarna. Mm. De är väldigt lättkastade. De måste komma igång igen bara. Jag bor jäkla. Nej jävla vilket hugg det var. Slaska linan av. Nej. Det var ingen jädda. Jävlar vilket hugg det var. Han stod helt still och så bara kom det och bara BOOM! Oh. Nu har du hittat dem där och jag hittar en här. Och nu gick jag i gräset. Det var bara. ingen stor. Oh. Det var en grön. Ja. Vad var vår sista? Eh, 55. Vad sa du? 55 var vår minsta. Jaha, det kanske är en upgrade då. Det är bra medelvikt på fiskarna vi får. Ett par kast efter lunchrapportering, en eh, liten upgrade här på 640 gram. Då ska du få simma tillbaks. Nej fan! Jo han är... Oj! Plask! Är han på eller? Har du något eller? Jag hade slaskhugg. Han har ett jätte. Vad så grabbarna? Överallt. Överallt, då tar vi dem. Typ faktiskt. Överallt. Hur bra som helst. Boom! Smock. Oj, oj, oj. Den här är så hårt. Man försöker knagla av den här. Byta till något, något med lite tyngd i. Ja, då kastar man dem ut. Det är inte lika mycket gräs här, så det här går det ju faktiskt att köra med vanliga skallar på igen. Så alltså, ska vi testa något som de kanske vill smaka på. Då en, en headlight med en vanlig skall. Borde nog fungera. Oj. Så har Linus, så tar vi den. Ja. Oh. Boom. Så här ute är det liv och rörelse. Här från de stora håller sig kanske. Så om vi glider på sidan och tittar in i gräset kanske vi hittar fler gluggar. Så är det fint alltså. Ja, men ja, det är svårt att säga. Så jag får rida uppåt lite grann och titta in i gluggen. Har de inte räknat med att vi skulle ligga här? Nej. Jag trodde att vi skulle ligga Ja, de såg ju när vi svängde. Om de inte är blinda. Jajamän! Gutt! Ja, det är bra. Det är nog jävligt bra till Jag hjälper ut dem. Gud! Till. Det är en till kluns. Det är en kluns till! <laughs> ja, jag har en. Jag har Jörgen också en. Såg dem på livescope framför båten. Smask! Det är bra. Ja, det var en okej okay fisk. Jag tar det de här två uppgraderingarna vi behöver. Ja, den kan jag inte räcka, kan jag inte. Jag ger mig min lilla. Det var en kilos jämn, va? Ja, det är nog fan det. Det ut som två fina var till. Mm. Det gäller att hitta rätt grupp med fisk. Det är ja. det det handlar om. Och vi vet var de... Vi vet var de bor. Ja, vi vet om deras hoods nu alltså. Nu ska vi bara... Vi ska bara hamra här nu. Den är sist hög på Baby Bite Deep Runner. Och jag, in. jag tar hand om din fisk då. Ja, tack för det, tack för det. Inhalerat en kärtis 10 cm. Fan, du fiskar bra med de här idag. Ja. Jag får du, dem du inte fisk, till att funka. Du fiskar rätt bra med den tycker ja. jag. Fin dubbel. Baby Bite och kärtis i perfekt harmoni. Det kommer två och två va? Ja. Dagens andra kilos fisk, också på en Baby Bite Deep Runner, 1070. <laughs> Jävla roligt alltså. En sån seg dag har vi vänt till vår fördel nu när vi har hittat de här rackarna. Riktigt kul. Nu är det game on och här gäller det att inte tappa fokus och halka efter för Team Westin är riktigt vassa idag. Jag tror vi behöver en åtta, åtta hektos till så, så tar vi hem den. Alltså vi har bra snitt nu. Vi är ganska säkra. Vi har bra snitt nu Jörgen. 
en uppgradering till 8 hektar plus. Anticlimax. Det kändes precis som en abborr. Det var inte sådana goa pickningar. Men det, nej, det var en cykelpump. Oh. En helt vanlig cykelpump. Hej, välkommen i detta läget. Första stället vi provar var helt fruktlöst, inte ett sniff, ingenting. Så såg jättefint ut på sjukkortet. Och... Och på plats? Ja, så såg jättefint ut, men det verkar inte vara någon... Vi är väldigt långt in här. Vi har kört ganska långt djupt in i en fjärd, men ja, där vi har kört förbi rätt så många fina ställen på vägen in. Så här var kanske lite för grumligt i vattnet här inne, så vi provar att fiska av några platser som ser heta ut på vägen ut igen. Här. Ja, det var inte den gössiga växligheten i hela. Nej, det var lite mer så... Ja, kändes lite dödare liksom på ja, något slick. Ja, slick. Istället för de goda växterna som står upp och som känns som arborna gillar. Du är glad i grejer som står upp oss. Ja, ja. Mm. Där. Bra, Karl. Ja. Har du ingen uppgradering i alla fall? Nej, det är det inte. Men en fisk, du hade hugg ett par gånger ganska tätt där så det kanske står lite fisk här nere i alla fall. Too small! Frågan är om vi ska kasta på här en liten stund till och sen släppa oss ytterligare ja. ner på det här då. Ja, ja. Fisk igen. Gott! Vad tror du? Ja. Är det en uppgradering? Ja, det kan, kan vara. också vara. Kan vara. Tyvärr var inte det en höjning heller. Otroligt vackra, men aningen för små. Och nästan ta ankare snart. Vad sa du? Och nästan ta ankare snart. Vad tror du? Nej. Mindre? Ja. Det är små de som står här alltså. Ja men nu måste, måste ju finnas någon som är större. Absolut, men jag funderar på om vi ska flytta oss lite så vi fiskar liksom ja, men det är helt plötsligt kanten på det. Ja, ja. Gör det. Det var väl rätt så skapig storlek på dem där. Ja, ja. I bergskanalen där. Det var det. Det var ju ändå fem hektos fiskar vi fick där liksom. Och... Ja, det var det va? Ja, det var det. Nu har inte någon fiskat här på ett tag. Vi tar motorn och drar ner och får vi inget här på, på ett par gånger så åker vi tillbaka hit. Ja, det Skripa kan vi göra. Klippa lite grann. Vi gör, vi gör det så. Ta en snabb räd in dit. Vi gör så. Ja, en förflyttning kan vara avgörande i jakten på något större fisk. Viktigt för böjda spön i detta läget. Ja, Fan, de tar dem där så jävla djupt. Jag tror det är typ samma size. Man är tyngre. måste gå in här och nere. Första för eftermiddagen han tog på en tjätis, nio, nej, sju centimeter. Nu är det, vad blir det, en och en halv timme sedan lunchrapport. Eh, Johan bättrade precis på resultatet med 50 gram. Så det var en uppgradering i alla fall. Eh, nu är det väldigt svårt. Men vi har gått ner i storlek igen. Vi testar lite större beten och... Och cranks, men nej. Och nu eh, direkt så fick Johan en, en, en fisk. Så att nu eh, kör vi lite mindre igar igen. 
som har funkat hela dagen egentligen. I det här vattnet har vi inte spenderat jättemycket tid kan jag säga. Vi har rekat, men eh, nej, det är inte hemma vattnet direkt. Det är det inte. Men det är kul. Det är kul att testa nya platser alltid. Det är därför fiske är kul. Byta till en lättare skalle. Vad är hemma vatten? Hemma vatten i Stockholm. Mälan. Mälan är hemma vatten. Deluxe. Jag tar den här lilla busen som drog den stora för oss då. Det funkar bra. Vi behöver lite fallande löv. Upplever jag verkligen lägga på samma fläck nu väldigt länge. De har bra snitt så att de förstår att de ligger där. Har du gräs med eller vad hände? Jag vet inte fan, du gör ingenting. Jag vill inte bli av med det här betet nu alltså. Är det en jädda? Det måste, det måste vara en jädda, det här kan inte vara Han bara går. Han har inte gjort en enda skakning. Den är jädda. Han bara skakar alltid. Ja. Ja, en fin ja, jädda. En stor jävla jädda. <laughs> jävla skit. Jaha, det här vill jag inte ha varit med om. Det bara tar tid. Ja visst. Det hade det här varit jäddfemman då hade det varit en annan grej men nu... Oj, det var en fin jädda. Det har varit bra på en tävling då. Ja, den är lång och smal. Ja, jag har den borre då, så har du jädde. Mm, gör det. Jag gillar det där. Jag har en, jät jag har en fin nu. Jag tror jag har en 7 hektos. Har du det? Tar du den själv Nej, eller? Nej, nu, nu gick det mycket lättare. Nej, Nej, jag vet inte. Fy fan vilka färger det var på den här. Jag måste göra så här. Ännu en upgrade, 660 gram. Toja mens Jonas drillar den där. En 90 cm jädda, släm propp. Ja, borde och jädda. Nam, 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 nam. Nej, nej, vad hemskt. <laughs> jag skickar tillbaka ja. den här nu. Hej, hej. Åh, oh, helvete. Vi tar oss en titt på poängställningen som ser ut så här för tillfället. Upplev klättrar med 10 gram medan Sporting som nu fyllt pappret går ombyda spön. Men med många timmar kvar så kan vad som helst hända. Mm, här är de. Precis vid gräskanten. På fisken. Ja, ingen super. Han var en uppgradering. Något som är viktigt när man svingar i en fisk det är att man faktiskt fångar tafsen mjukt också. Man kan inte svinga upp och kasta dem i båten, liksom. det är inte värdigt. Utan gör det långt svepande och inte rakt upp med spöt så fisken hänger rätt ner. Det är så man knäcker spön. Så om ni är swingers, svinga med omtanke. <laughs> han, han står här och bryter ihop i smyg. Han bryter ihop i smyg. Oh. Ja, är det uh, uppgradering, Jörgen? Det är nog ingen uh, kilos fisk, men den är fin. Mm. Ja, kanske. Ja, det är ingen kilos, men en schysst bor. Snyggt, Anne. Jag byter till Robby, eller babybiten också. Det verkar som att de är mer aktiva nu. Ja, nu är de aktiva här. Babybiten är helt jäkla fenomenal. Nej, det var inte superstor den här. Det var den. Nej, den är halv sex hektar kanske. Kändes mycket större alltså. Gå tillbaka lite snabbt. Babybite stil sardin. Extremt bra just nu. Som sagt, den går ner på en tre och en halv meter ungefär. Sluta blås! <laughs> Jörgen bryter ihop i vinden. Den är klockren på det här djupet nu. Går verkligen ner och hämtar dem.
kände en stöt, gjorde ett stopp och så bara nöp han. Det här är nog faktiskt en uppgradering om det här är en abborre. Men jag är inte säker på att det är, oh, det är en abborre. Så. Gratulerar min vän. Tackar. Grattis. Ja men det är en uppgradering. Gott och väl. Snyggt jobbat Böjda för flyttningen gjorde susen. Vi uppgraderar oss bit för bit. Vi kanske kan komma i kapp de andra. Vi är på gång. Snyggt Karl, nu börjar det likna något. Gott. Kroken som Jörgen Larsson här då du vet. <laughs> en tis. Nej, en Kultis. Official Roach. 540. Vad sa du? 540. 540, ja. Bra, jag hörde helt fel vad du sa. Team Böjda Spön verkar hitta lite ströfiskar som sakta men säkert höjer deras totalpoäng. Däremot verkar inte Team Sporting ha samma flyt för tillfället. Kör upp till ön och så kan vi fiska runt ön på andra sidan. De ligger snö runt hela området utanför. Jag vet inte vad de gör, de ligger drift eller de ligger och kollar livescope eller vad de gör. Jag tror de kollar livescope? Ja, men det är skitsamma att köra rakt fram då. Här var ju ingenting här eller här var ingenting som ville äta. Klockan är liksom halv tre redan, vi har tre timmar på oss och får något som liknar någon här borde. De står ju lite småskärna hem, de tar ju inte de här. Då får vi lite rapp på någon annan där uppe. Borta hos Jiggar verkar abborrarna vara på plats, men de verkar inte vara med på deras gameplan. Vi såg ett litet stim där nere men det var ingen av dem som var huggvill. Så nu hoppas vi att det ska kunna komma fram dem med. Ja, men vi går upp och lägger oss på lite djupare vatten. Det verkar inte som fisken är kvar där vi har varit förut så att vi, vi gör en taktisk flytt för att hitta, hitta fisken igen. Vi ser inte ens någon fisk på lodet som vi gjort tidigare. Så att, eh, nu tar vi ny mark här borta någonstans eh, och gör ett försök där. Jag måste skrika. Snyggt. Oj, sorry. Tack för er. Nu bytte vi plats. Och så höger den här borre. Är det en upgrade? Vi kollar. Kan vara. På någon i alla fall. Det är en fin morgon. Ja, jättefin. Härligt. Oh. Fan vad nice. Den där behövde vi ju. Oh. Perfect size. Så här ska det se ut. Titta ut. Den är tung. 600. Blankt. 600 blankt. Ja, så är det. Mm. Jiggars val att flytta på sig och leta ny fisk var rätt beslut och gjorde verkligen skillnad. 600 gram är en bra fisk i detta skedet. Några som däremot inte flyttar på sig är Upplev men de verkar ha en produktiv spott. Lite för mycket gräs där borta, men de står där upp där i gräset med. Ja, den där moserade fint då. Var han fin? Han moserade fint. Moserade? Han moserade vattnet. Han, som champagne. Han, 
Det är därför jag tar ett lite lugnt om man skulle vara stor. Så t- ja, han ser fin ut eller? Jag vet inte. Det är sånt jävla blänk kanske. Ah. Fan, han kan de bukta sig. Nu, ja, men nu. han var hög Nej. då. Det är en hög fisk. Ja, giganten, de har ju lämnat sin fläkt där de stod. Men jag tror att de behöver, de känner att det är för små fiskar här inne, de vill ha större. Jag vet vad de fick in för innan, de fick den utanför den här vassbukten där. Ja, det var där vi var i början va? Ja, fast de fick den långt in mot bukten, för jag hörde det där jublet när de fick den. Ja. Jag vet inte vart de tog vägen, de har ju dragit härifrån. Ja, men de har rört sig väldigt mycket sen. Ja. Men alltså de har, de har ju den och sen har ju vi bättre fiskar. Det är bara att den sticker iväg så förbannat. Mm. Den sticker iväg ett halv kilo vet du, från våra största. Mm. Så får vi en stor, då är vi om dem. Mm. Men hur fan ska vi göra för att klå västin alltså? Det går inte. De är ju på, här fisket. De är ju på ett helt annat ställe. Vi får hoppas att de kommer igång här nu lite senare, de här större bitarna, så vi börjar dra lite sådana. Vi behöver en stor. En stor. För det där är inte bra för topp big three. Nej. Med de varierande hårda böjarna verkar Team Vestin ha det något struligt i den kraftiga vinden. Det vi måste göra är i så fall att ligga upp med vinden och ankra. Om vi åker in i gräsområdet och ankrar kanske igår. För att få ja, fäste i ja. gräsrötterna. Men jag vet inte om jag har tillräckligt långa tampar. Alltså. Det är nästan fyra meter djupt med den här vinden. Man måste ha ut 10 meter lina. Ja. Det har jag inte. Du har inte det. Nej. Kan vi inte skarva på några? Jo, vi kan skarva några med... Ja, ankaret är här. Ja, alltså det är 20 sekunder här nu alltså. Det blåser fan i det. Alltså elmotorn har ju legat på typ 9-10 hela, hela förmiddagen. Och nu, alltså jag har aldrig fått soppa torsk på elmotorn förut. Men det här är så bizarrt jävla hård vind. Så det är dränerat vid lunch. Så nu har vi fipplat fram ankaret och eh, hoppas väl på att den ska fästa i gräset här. Annars får vi åka in idag. Vi kan inte fiska, det går inte att fiska i det här liksom. Och det verkar inte som att det fäster alls. Vi bara driver va? Ja, vi bara driver. Fan, när allting går så jävla bra. Det går inte att ligga hållare mot vinden heller på ett effektivt sätt alltså. Vi kan prova lite grann får vi se. Vi har liksom inte mycket annat att välja på. Nej. Försöka leta upp fisken och sen ett par snabba kast. Det är liksom det enda varje. Fan! Det enda vi kan göra och ankaret finns inte en chans att den håller oss på plats i, i den här stormen liksom. Så det vi gör nu. Vi kommer försöka, jag kommer sitta och försöka hålla båten still och Jörgen kommer att fiska. Det är långt ifrån effektivt. Men kanske vi kan göra en uppgradering. Vi, alltså fan, vi hade så jäkla bra på gång. Och vi har liksom precis knäckt koden, hittat fisken. Kommer in i liksom, när de hugger hela tiden. Och så dör det, så försvinner liksom elmotorn ur, ur bilden. Det är faktiskt riktigt knäckande när man har en bra dag på gång. En riktig, vi landar precis en kilos fisk till. Det här är som en knivhugg i ryggen från uh, mod natur alltså. Vi löser den. Ja. Ta en uppgradering till här snart. De blir undra vad står de och drar fisk. De kommer undra vad fan vi håller på fram och tillbaka med stormåten över området. Ja, på den fan. Tjup, tjup, tjup. Yes! Ha, 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 ha. Äntligen! <laughs> Fasta kaster. Ja, första kasten med wobblen faktiskt. Ja, då ska jag på eh, cranka. Ja, det var de ju faktiskt. De inte gick ner bort, men de jagar i mellanvattnet. Ja, fick ingenting alls på när jag så... Det var ju fin. Ja. Yes! Yes! Äntligen! Oh, gott! <laughs> en fisk i alla ja, fall. Ja, fin också. Ja. Vad var det? Det var en eh, BB White Deep Runner. Ja, jag måste ha sån. Jag måste ha sån. <laughs> måste ha sån. Ja, ingen bjässe men det är ju f- fin fortfarande. 
Det är väldigt mycket som helst. Ja. Stärk och självförtroendet lite. gram, en riktigt bra tävlingsfisk. Nu är Team Sporting med i racet. Bytet till hårdbeten lönade sig direkt och nu är det bara frågan om det håller i sig. Uff, äntligen smäller det på något i alla fall. Crankbait verkar han vilja ha i alla fall. Vi har ju fast det försöket. Ja. Stefan, nu... Nu är det att på. Nu är det crank på. Ja, jag fick uh, sitt på en uh, crank jag med. Stil sardin. Det, uh, jag brukar aldrig fiska haspel på crankbit, men det, det blåser sig med. <laughs> det blåser 18-19 sekunder med. Alltså det, jag kan inte kasta med multispöjen, så alltså det får bli <coughs> det får bli haspel idag. Det är så det är. Nu ska yes. vi ta in till. Då är han närmast nu va? Där. Kasta rakt fram Jörgen. Ser du? Och så fiskar du den hela vägen in i, till gräset. Där står de. Ja. <laughs> det kanske löser sig det här ändå men jag kommer fan inte få dra några abborr. Ja, vi kan väl töra så. Ja. Är det fin? Nej ja, jag tar den rätt bra fisk. <laughs> Säg till när det är dags att hova. Det börjar väl dra ihop sig. Jag har ju det styva spöt, jag vill inte pressa den för hårt med det. Ja, det är en bra fisk va? Vi löser det här. Ja, det är det jag menar. Jag sätter mig bröt, jag måste hålla båten still. Det finns ju alltid sätt att lösa saker och ting. Kom igen alltså, det här är bra. <laughs> Då har det här är fan teamwork. Du har rapa abborfisken. Det där är, uh, det där är en uh, riktigt fin kilosfisk du. Ja, det är ingen kilos men uh, Tror du inte det? det är ju helt klart en uppgradering. Men nu sitter de där borta. <laughs> Så jävla idiot att fiska abbor. Ja. Vi ska fan vinna i Dotlen vilket pris som helst. Vilket teamwork! Trots alla käppar i hjulen så lyckas ni ändå hålla maskineriet igång. Härligt att se! Nej, vi ligger ju lite, vi ligger bra till men vår situation är ju inte direkt optimal. Det kommer bli ett spö i vattnet och en 150 hästare som dundrar 20 meter från abborrarna hela dagen. Så att första fisken var ju jättefin så att vi får se. Och minst den är 890. <laughs> It's a nice day. <laughs> Så du den eller? Nej, en borre. En borre. Tack yes! för det. Bra jobbat. Här finns tiden. Gott! Den här stackaren får simma tillbaka så fort som möjligt. Vi höjer oss, vi fortsätter att höja oss. Och nu har vi hittat fisk på en gräskant här så nu, nu är det bara nöta så fort som möjligt. Robiten har fortsatt att leverera idag. Eh, blandade färger men gången verkar eh, verkligen attrahera dem. Så den här får sitta på ett tag till. Känns det? Åh, oh, det kan vara en uppgradering. Jo. Oh. Huggvillig fisk. Det har ni, men toppfiskarna som krävs för att avancera behöver ni fortfarande lokalisera. Det 
kommer fram som så närmare. Mm. Man blir orolig. När det är så mycket kärlek i den här båten, då blir upplev oroliga. Så kramas vi fan. Alltid. De hugger så jävla nice på Crank. Ja, alltså. ja. du ser ju. Här är en annan vält. Åh alltså. oh, fy fan, nu är det biggy, 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 biggy. Oh, oh, oh. Ja, ja, ja. Här är en bra fisk. Hoppas han inte... Här kan vara en... Om man inte sett väldigt dåligt så borde det vara en minst lika stor. Kanske till och med större. Oh, oh, vänta, vänta, vänta. Nej, ja, men... Hey. Fan. Vad ska jag vänta på? Oh, men den dök ner så jävla brant. Fuck, tar vi en ny. Oh, tar vi en till. Jag bara stoppa ner hoven. Och den kom så snävt. Det var dumt. Ja, det var jävla kaos. Sånt i livet. Ja, man. Oh. Man satt, när jag satt bara i en krok så det var inte så mycket att göra åt det där. Nej. Det kan ha varit en kilo fisk, absolut. Det kan det ha varit. Just nu är det verkligen Team Upplev som briljerar när de fullständigt öser upp fisk. Den här var också grann du. Det var bra att skjuta en liten bit ner åt det här. Du... Hur <laughs> fan vad du... kul det här är. Det här är ju sjukt. Tar du den där själv eller? Är det här en Nej det är ingen upgrade. Nej. Nej. Ah, jävla den här trillska så in i helvetet han är skitarg. Är han stor eller? Nej, det är han inte men han är arg. Varför säger du det? Och är den klass? Ja, den där är. Ja, det, ah, det är ah, ingen klump. Det är en gränsfallare. Den är en fin abborre. Mm, en fin som fan. Ah! Han gör det och fiskar. Robbit. In mouth of perch is success. Hej då. Mycket fisk hittar ni, men större måste de bli. Den där ser stonkig ut. Den går stonk alltså. Är det hovläge eller? Ja, vi får se här. Ah. Kommer då din jävla... Ja, det blåser som man ser inte. Stonkig. Låt dig vara en stor. Han gick trög... Han kände stor. Han ser just trö trög ut. Vad är du? Oh, jo, 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 jo. Vänta. Oj, oj, oj. Den är bättre. Den är, den är en sju hektar till. Den är fin. Bra, Håkan. Däråt. Ta en till. Ta en till. Vi är på dem. Nu gäller det att höja hektar för hektar för hektar. Håkan, vad fin han var. Och vi ska ha en helst på hektar <laughs> fem. Då får de andra det jobbigt. Nej. Hallå på det här lilla... Oj, oj, oj. Vilken gammal krigare. Nej. Det här är en vacker abborre. Det fan vad fin. En gammal abborre. Den har varit med. Ja, vilken glädje att få en sån här fin fisk. Oj, oj, oj. Ja, det är fantastiskt. Ja, Abborrefiske är fantastiskt, Jonas. Ja, det är helt sjukt. Ja. 1,03. 1030. Fy fan vad gött. Fy fan så jävla roligt. 1030. Åh, oh, fy fan vad viktig fisk den här. Åh, oh, en gammal krigare. Fan vad gott Håkan. Ja. Det var nice. Den har vi fan gjort oss förtjänta av. <skratt> 1030 gram. Riktigt snyggt Håkan. Precis vad ni behövde just nu. Ett par såna fina avborrar och ni ligger riktigt bra till inför poängrapporteringen. Vi har brutit ihop. Nu är det så att det är total storm. Elmotorn har dött. Det finns en boj i hela den här viken som inte har en uggla på sig också. Så att vi har snarat bojen och knutit fast oss i den. Det, det är ju frustrerande när vi hade liksom knäckt koden och vi hade hittat bättre fisk. Och ja. Så får vi tyvärr inte fortsätta på den vägen. Och nu är det äntligen sol och fiskarna nappar. Och... Ah, 
Det... Även om det inte är så tävling så hade det varit en fruktansvärt kul dag. Det var så fin snitt på fisken. Ja, ja. Vi, kan inte göra vi, vi har fem riktigt bra fiskar. Ja. Eh, visst, de kan fiska i kapp om de hittar rätt eh, stimmen fisk. Men eh, det kan inte vi påverka. Vi kan inte göra någonting tyvärr. Vi, vi har inga möjligheter kvar, känns det som. Nej, nu är det... Möjligtvis att vi kan hitta någon läkant någonstans där vi kan ligga och... Problemet fiska. är att de flesta vikar de har är riktigt dålig fisk i just nu. Ja, ja. Och hit, nu har vi äntligen hittat nyckeln. Där är liksom inte hundra ställen att välja på. Nej, och det är liksom... Det blåser fruktansvärt mycket. Det är lätt över 20 i byarna. Och den konstanta vinden är riktigt hög också. Så är det. Skitfiske på er andra lag. Men inte för mycket. Nej, håll igen lite nu. Ett tufft beslut att ta, men Team Westin retirerar innan dagen är slut. Går det inte, så går det inte. Eller? Vi gjorde en lång förflyttning här. Det kändes som den enda chansen för oss att kunna fiska nu när vi inte har någon ström till elmotorn. Så körde vi en, en lång förflyttning in i en liten skyddad vik där vi vet att det finns lite fisk. Vi får se om vi kan klämma någonting här. Det var liksom enda chansen vi hade. Det var inte mycket att välja på. Tyvärr, tyvärr när vi hade sånt bra fiske där nere på andra stället. Men... Det värsta var att Stefan han kröp och la sig direkt på vår plats när vi åkte. Det känns... Det känns ganska ofarligt med han. <laughs> det suger ändå. Vi visar honom vart fiskarna var. Kommer han i kapp oss nu, då blir det skitjobbigt faktiskt. Ja, då blir det knäckande, men jag tror inte han redar ute. <laughs> Vi kan nog vara ganska lugna. Hej, hej! Grattis till fisken, vilken jävla fisk! Ja, tack, tack. Det var kul. Tjokisen. Skitsnyggt alltså. Ja. Vi stack iväg och skulle prova något annat, men... Vi är ute och vänder igen. Ja, det är en grym borre här. Jättebra. Riktigt bra jobbat. Ja. Och han tyckte den var liten. Ja, jag gjorde. Han ville inte väga den. Ja. Nej, är de andra kvar? Vet inte. Ett... Men, alltså, vi tänkte att vi får köra den sista timmen. Vi kör in där innan. Men... Kan vi åka in också? Ja, vi får se vad det ser ut. Efter mycket om och men har även Team Westin hittat till grytan. Och de enda som inte är med i ansamlingen är Team Sporting. Lyckas de snå åt sig några poäng nu på Westins gamla plats? Åh, oh, nu börjar han stonka. Åh, oh, här är nog fin. Jag ser fan inte, men han känns... Ah. Aja! 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 Det är uppgradering alla dagar i veckan. Fan, Linus, han är helt som ett jävla strykjärn. Ja, ah, jag tror Helt som ett strykjärn, helt som ett strykjärn. <laughs> <laughs> ja, det är ingen bjässe, men det är fisk. Äntligen. Nappade lite, i alla fall. Borde vara över halv kilot. Inte världens största, men 570 gram väg den i alla fall. Så det... Vi tar ju bort ett par hektorn, gör vi så. Kör vi Oh, bye bye, bye bye, bye bye. Hej då. Uh. Ja. Äntligen ja. nappar den åker. Vad har vi minst det har vi på? Tänkte jag. Vi kan stå ute. 38 kan. 38 kan vi stå ute. 43 kan vi stå ute. Vi har 48 som minst det. Ja. Så den. Gummgubben, kör på för fan. Ja, du är helt som ett jävla frukjärn, man. Han är het, pojken. Pojken, han är het. Han är het. Det är Blueback Herringen som het. Ja, den är fan het. Det är den enda som får fisk på. Jag vet vad sakta nu gjorde jag faktiskt. Ja. Jag kände känd, den en gång för. Det var bara något... Jag har bytt headlight, för det är nästan samma. Det är lite sån silverfärg. Det är den närmaste jag kommer, den där blå. Den där borde jag gå. Nu ska jag ta en bottenskraper. Giganten är nu också tillbaka i grytan och rör om. Åh, ja! oh, polösa närborre. En polösa närborre. Vi har haft sån pissfisk i hela eftermiddagen här. Och egentligen får vi en sån här beauty. Ja, vi fick ju krypa tillbaks ja, till korset helt enkelt. Köra tillbaks på det stället vi fiskar på innan. Andra eller tredje kastet. Chattis, official roach. Bam! Eller snask som vi säger att det ska På detta häckor. Så att det var kanin. Ah, 
snask. Ja, det var jävlen. He's on fire. Ask. Är det official? Vad fan är du? Det är ju för fan. Nej, från fram. Det är ju för nedring detta. Det är bättre. Är den bättre? Ja. Vill jag inte tappa den? Ja, den är fin. Ja, den är ja. riktigt fin. Den är rikt... Jag tar här Jag tar den här uppe. Och ja. en, en fin bara på och i, i kilosklassen. Åh, oh, satan! Vilken gris! Du milde, har du kollat? Ja, ja. Kolla! What a beauty! Sug in en um, chat Official Roach med en tungstenskalle. Bam! Smaffs! Äntligen höjde vi oss. 860 gram. Eh, trodde faktiskt den skulle vara lite större. Men så längden och allting pekar nästan på en kylusfisk. Men den var väldigt smal av magen. Så han får faktiskt gå allt upp sig lite grann. Helt obehagligt. Det <laughs> <laughs> känns helt underbart. Jätteskönt. Alltså helt ultra nice. Faktiskt. Riktigt fint snaskarhåg och nu snaskar råstan. Kolla! Och det är bättre fisk oss. Är det inte Vet inte. Nej. Nej. Är det inte Nej. Det är ingen höjning. 860. Ja, jag får ju nästan kolla vad höjningen innebär. Man verkar heta på den färgen när jag byter till den nu. Ja. 520 flow. Ja, över 520. Ja, det är ju inte denna i alla fall. Ja, nu är vi heta. Fan. Det kanske inte är världens största arbor, men fan vad kul det är alltså. Sköna hugs in i helvete alltså. Ja, och sata mycket jävla snaskarhugg. Åh, oh, snask! <laughs> sata med sköna, de har vetrespaderna, de har vestin. Helt otroligt. Jag tycker de är, det är roligt för de är, alltså det är bra ryggrad att kroka med men de ja. är härliga alltså att rilla på oss. Är... Ja. Det blir... Fan, riktigt trevlig kombo med mönstralikvåle. Den kan ju fan, kan inte den väga lite mer? Ja, jag tror inte. Den är men lite jag... tjockare ju. Det är ju det man vill ha dem i den kondition alltså. I min, ja. ja. Det är den optimala kund kundisen. Bara några kastlängder ifrån står böjda spön och bänder. Ja. Jävlar vad han sög i. Jag tror det här är, jag vet inte, tionde fisken som tar i ett vevstopp just. Borde vara en lite bättre, men man lurar sig alltså. Ja, de, är det är... Som de, de är starka som tusan. Det är inte lätt. Fast det där var en lite bättre som vi hängde på kanten. Ja, såg jag väl. Det var en babybite också. Va? Du hade... Babybite är också i... Uh... Perch. Ja, precis. Bling perch heter den. Ja, men det måste vara en liten uppgradering. Vi ska strax se. Ja, nej, grymt skönt. Nu känns det som att vi har fiskar som borde placera oss i mitten i alla fall, tror jag. Så ja, det har varit en blåsig och lite småjobb idag i ärlighetens namn. Men nej, det känns ganska skönt just nu ändå. Det känns alltid skönt efter en fin fisk. Ja, ja. Bra. Är den bra? Ja, jag tror det. Det ser bra ut. Snyggt, Johan. Tack. Jag har den i hoven. Eller Johan hovar den. Jag råkade ju bomma Johans fina 
fina abborre. Jag tänkte så här att jag får oh, väl ha något. Han var han var, då var han lite snäll mot mig. <laughs> jag kan fixa så kan vi. Den där är helt okej okay, faktiskt. Den där är nog 6 700 i fall. Ja, det tror jag. 880. Riktigt nice. Ja, 880. 880. Fy fan. Fint. Nu är det inte långt kvar av första tävlingsdagen. Snart är det dags att räkna ihop poängen och se vem som stiger till toppen. Nu har de slutat att hugga här. Nu måste vi leta reda på dem igen. Måste bara missbruka kola först. Men vi har haft sjukt bra fiske idag ändå. Åh oh, jävlar. Ja, det riktigt bra. Men eh, när det är tävling så gäller det att få stora fiskar. Jag gör det. Jag inte stå här och gnaga upp 6 6 hos. Små snask är inget att ha. Nej. Det kommer nog snask för helvete. <laughs> ja, jag är trött på dem. Vad fan, något kan de väl leverera för helvete. Nej. Kör ett hela jävla smål här runt. Och så snåle. Ja, de är ju smålädningar. Ja, bara de ligger snåle som de andra här nere. Vi har bråttom, vi måste hitta någon fisk mer. Vi kör upp dit. Det är inte så långt tid kvar. Här nabbar det ju fan ingen. Upp i bälgen. Det var ju kon- du fick ju på typ andra kastet, sen så var det ja, fan. Sen vet någonting. Vi kör upp i bälgen. Stäng av bamsen. Ja, den stängs av sig själv sen då. Stäng av bamsen! Här kommer den lilla lutte. Så, hopp dit. Nu fiskar vi lite grundar här så vi har valt att köra rawbiten. Det går inte fullt. De är så jävla snygga abborrarna här. Titta vilken färg den här fisken ja. har alltså. Spana in färg. Du, det där kan vara en uppgradering. Kolla in nacken på den, nej. Ja. Väsk. Liten. Vi får lite fisk här i nya stället nu. Det är spöt som jag kör eh, hårdbeten med, uteslutande. Det är finess crankspöt. Ett spöt som är helt gjort för wobblefiske med eh, flatlino. Den kan upplevas lite mjuk när man tar tag i den första gången, för den är inte som ett jigspö. Men den laddar på ett helt annat sätt, den fiskar helt fantastiskt. Och den är superkul att drilla fisk på för den har en mycket djupare reaktion. Och inte riktigt lika mycket kraft som ett traditionellt jigspö. Så för multirulle och wobblefiske så är finesskranken ett sjukt bra alternativ. Det här spöt har hängt med, det är den första färdiga prototypen jag har haft nu i nästan två år. Och den har fan i mig fått bekänna färg. De här uh, W6 finesse och det är en helt ny spöserie som kommer ut. De är ju så fantastiskt sköna att fiska med och drilla fisk på. Det är en lite lyxigare variant på V3 Finesse TOC som vi kommer med nu i år. V6 är lite uppgraderad. Lättare och tunnare klinga i ett annat material. Fujesickringar. Fujerollfäste. Gummerat fujerollfäste. Lite annan kolfiber i klingan. Extremt trevligt allroundspö. Jag körde till Wobbler, jag körde till Jig, jag körde till Texas Carolina. Väldigt, väldigt trevligt allroundspö. Klassat 5 till 15 gram. Så jag, jag kan använda det mycket av mitt abborrfiske. Det är mitt nya, absolut, mitt nya favoritspö. Då har vi fisken. Det här, det här spöt finns i, både i en haspel och i en multiversion. Det är samma klinga. Båda klassade 5-15 gram, så för om man multirulle så kör man andra. Jag kör det i en hel del multisprit också när jag fiskar hårdbeten, men det jag gillar med Hasplen är att jag kan ha det allting. Jag kan fiska jig, jag kan fiska wobbler, jag kan fiska Texas Carolina och så vidare. Ett väldigt bra allround spö. 
Och Rawbiten fortsätter att skörda här. Nicke Neunrich. Nicke Neugrich. Här får vi en liten lektion i latin av en före detta dansk som numera pratar skånska som knappt låter som svenska. Och vad heter av uh, husfluga på latin? Myska domestika. Va? Myska domestika. Tusenfyting. Kan ju inte. Vad kan du då? Det är bra. Ja, kan ju bara det är... hon flöjt. <laughs> Vad va, va heter den? Skötatandad barkborr. Yeah. Typografus. 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 Och sen har du ju... Uh... Vespa Vulgaris. Ja, yeah. en klassiker. Yeah. En bär man nästan kunna. Ja. Yeah. En vanlig geting. Ja. Yeah. Det är fint. Jag hoppas inte det är en jävla. Och så har det en fin det här. Det känns som att det är någon där jävla, tyvärr. Ja, oh. oh, men fuck! Oh. I'll kill you! You fucking... Mm. Oh, fuck! Jag tror jag hade en fin här borde. Au, oh, här på slutet. Det var inte kul. Jag tror jag det var den fisken vi har jagat. Åh, oh, det här är svida. Åh, oh, vad tråkigt! Mm. Nej, med hoven här. Faller vi så ser man ja, det är en bra fisk. Det är en bra fisk där. Det kan vara en uppgradering. Ja! Yes! Yes, yes, yes! Det är på gränsen där faktiskt. Ja. Det är så roligt med arborfiske. Det är så jävla kul. Alltså det, det är en bra fisk detta. Ja. Men är så kralliga här också. Nej, ja, för fan, det är en uppgradering. Det handlar bara om att dra sig igenom alla de här mindre. Rawbiten igen. Den har ju varit fenomenal här på det grunda. Ja, riktigt bra. Det är en magisk bra rubbel alltså. Vi får se vad den väger. Okay. Jajamän. Va? Var den så stor? Ja, det ser du väl för fan. 1020. Fy fan vad gott. Jävlar vad nice. 1020. En uppgradering till. Fantastiskt fin fisk. Blitt nice. Rawbite. Official Roach. Det var gott alltså. Oh. Tre kilo fiskar idag, det är ju ruggigt bra alltså. Alltså det var ju jävla flöjt egentligen att vi hamnar här. Vi snackar om att ge upp. Och så kommer jag att tänka på denna viken här. Den är så liten så här måste vara så pass lite vind att vi förmodligen kan fiska här ändå. Men det var ju faktiskt en, en fullträff att vi lyckades uppgradera en fisk till. Ja, är så pass bra också. Ytterligare en kylosfisk. Ja. Vi var ju lite uppgivna där innan när vi inte kunde fiska som vi ville på andra stället med elmotorn. Och så fruktansvärt hård vind. Hur har det gått för de andra lagen? Tror du böjda spöarna har fått någon fisk? Mm. Jag vet inte. Jag vet inte. Nej, hur tror du det har gått för de andra nu då? Hur har det gått för de andra? Ja. Ja, det har nog varit som för oss. Jag vet inte, jag uppfattar att vi har fått massor med fisk. Jag vet inte om de har fått lika mycket. Nej, vi har fått sjuka med Nej, men 80, vi har sett 80 aborrar eller något sånt där. Mm. Men vi har ju sett att de har landat en och annan fin fisk. Det har lite i båten här. Ja. Så vi får se. Men det har ju också vi fått. Men vi har ju höjt oss en lunchrapportering. Det har vi. vi. Vi har tyvärr en under 7 hektar. Ja. Men vi har en kilos fisk med. Det har vi. Det är nice. Det är bra. Det är svårt att få de där kilosklungorna. Det är ju det. Men det ska ju en gubbjävel till att få dem också. Ja, just, just. Men vi har bränt många fina också. Va? Vi har bränt många ja, fina också. Vi har... Imorgon är det nya. Jag, jag tror att vi ligger... Tack så mycket. <laughs> Tack för idag. 
Jag, tr- jag tror att vi ligger på andra plats nu. Tror du? Ja, jag tror ja. att de andra de hade fiskat bra innan så de Det blir spännande att se. Sig. Jag tror Westin ligger i topp och vi är två. Det är ditt tips alltså. Jag tror det. Okej. Okay. Jag tror det. Vi får hoppas det. Låt oss hoppas på det. Ja. Vad är det för art? Det ser stonkigt ut. Då. Det känns som en riktigt stor av. Ja. Okej. Där är man. Ja. Yes! That one nice. <skratt> Men du vet det kan mycket väl vara så att det var sekt här i morse, Jörgen. Det går bra det här. Den hög ner på samma ställe som den andra där går. Gör du det? Jajamän. Rawbiten igen. Så jävla vass alltså. Ytterligare en stor anbord här nu. 970 gram. Rawbite och fish roach. Kanonfin fisk. Vad är det 970 eller 75? 970. Så jävla gott. Vilken prestation! Det får nästan räknas som smått otroligt under rådande omständigheter. Och nu börjar dagen lida mot sitt slut. Ja, jag vet vad jag ska säga. Det, det var inte riktigt vad man hade hoppats på. Jag tror det fanns fiskor i all, att det skulle gå lite vettigt. Det här var ingen höjd av dag. Riktigt skitväder. Blåsigt och jävligt. Ingen stora fiskar, bara små fiskar. Fick vi, vi, ihop. vi hittade ju mycket fisk, ja, men, men det var ju bara smått. Smått, 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 smått hela dagen. Smått, ja. Hur mycket små fisk som, hur mycket som helst med fisk, men bara små. Ja, det, ju... det kommer man ingenstans med. Uh. Jag fick vi en knappt 3 kilo eller? Ja, 10 gram från 3 kilo. Ja, det kommer att bli topp 5. Vi kommer att vara klapp sist idag, gubben, tyvärr. Ja. Vi får ta en uttag imorgon, det är bara så. Det är inget annat att göra. Ja, oh, vi då. kan ju det här fisket, men uh, vi kan ju inte bestämma om det är de stora eller de små där ska nappa. Idag var det bara de små. Det är ingen toppfisk för uttaget. Det är en otrolig mängd med små fisk. Surt show, men sån är det. Jag är bara på igen imorgon. En ny dag. Då tar vi dem. Bra kämpa! Sista kastet. Så yep. är det slut för den här dagen. Yep. Med det Force Buidas. Ja nu, fy fan vad skönt det hade varit. Det bara plopsat till grejerna alltså. Vi fick bara så ner ett och ett halvt den dagen vi gjorde. Ja? Ah. Där ska vi. Det är inte vara en stor nu. Nej det är det inte. Oh. Nej det är en halv. Den kommer ja, vi inte långt. Jag snaskade bara för dig. <laughs> ja, jag fick låna Johans äh, abbo och jag tror det var den fina här. Det är min. Skitkul. Sista själva minuterna så ska de... Få lov att simma tillbaks. Jag tror inte att vi har med toppstriden att göra för att vi har uppgraderat för dåligt. Men ja, jag vet inte. Topp fyra. Mm. Det är jättesvårt att säga eftersom vi, ha, vi tycks ha haft ganska bra fiske så de andra borde också ha haft det. Ja. Men ja, jag skulle gissa på fyra kanske. Ja, vi har bibehållit vår plats. Ja. Vi har ju kommit i kapp lite, men inte tillräckligt. Ja, men det bör de andra ha gjort också. Ja, ja, absolut. Dag ett slutar alltså med utmanarteamet i topp som leder poängligan rent viktmässigt. 5120 gram, över ett kilo mer än närmaste teamet, sportfiskegiganten, som avancerar till andra plats och böjda spön går om Team Sporting. Men med nytt fiskeområde dag två öppnas givetvis nya möjligheter upp. Team Giganten kniper Big Fish poängen för dagen och skulle även vinna Big Three poängen som avgörs i slutet av hela tävlingen. Så här ser med andra ord den temporära poängställningen ut.
Ännu en twist i det hela är att butikslagen inte kommer att ha någon vetskap om dagspoängen. Det enda de har att gå på är lunchrapporteringarna. Däremot till utmanarlagens fördel kommer de att få tillgång till samtliga teamens poängställning och resultat fram till sista avsnittet. Vilket ger dem möjlighet att planera sin strategi när de tar över stafettpinnen. Men sätter även press på dem att leverera. Fy fan. Bra jobbat den. Ja. ja. Vi har gjort det kanonbra idag alltså. Mycket bättre än så här kan vi inte ha gjort. Med tanke på omständigheterna så tycker jag vi har gjort det fenomenalt. Ja. Jag kunde aldrig föreställa mig att vi skulle få två uppgraderingar här nu ikväll. Nej. Det Men kändes vi, fruktansvärt. Vi var så nära och djup. Hur det har gått, eh, vi vet inte. Men eh, ni vet ju. Så missa inte nästa veckas avsnitt av Abor 5. Fishing under the red eye Under the red